Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. Hoy desde Curuzú, Cuatiá, la sucursal del cielo, viviendo esta tercera edición de la fiesta provincial del Locro Curuzú Cuateño. Una fiesta con mucha identidad gastronómica, pero también vamos a estar acompañando a un Curuzú Cuateño en Malvinas. Vamos a conocer la historia de Sergio Couri. Todo esto y mucho más. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera. nosotros, Gisela Medina en este marco de la fiesta provincial del Locro, ha sido jurado, pero estás feliz, exultante, porque hace muy poquito recibieron una mención especial internacional que es como una coronación de todo lo que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, estamos felices, estamos como agrandados de, <risa> eh, dinero de liberar el mundo eh, disfrutando, ¿no? de saber que, que este camino recorrido no, no fue en vano eh, el Basque Culinary Center es, una, es como una universidad que se dedica a, a la investigación de la gastronomía, que se dedica a la investigación de la innovación. Tienen doctorados en gastronomía, tienen química, eh, químicos gastronómicos. Es, es como algo que marca tendencia a nivel mundial. Entonces que eh, dan un premio. Eh, anual a, a todas aquellas personas o proyectos que cambien la vida de las personas a través de la gastronomía. Y ahí entró perfecto Cocinero de Liberá. Exactamente, entró, entró Cocinero de Liberá, eh, fuimos, eh, tuvimos la primer mención dentro de un montón de cocineros a nivel mundial y, y no deja de ser una satisfacción y decir, bueno, tanto, tanto esfuerzo, tanto, tanto andado, tantas bollas acarreadas, eh, eh, como es, vale, valió la pena, ¿no? Ya estamos con Carlitos Gatti, Carlos Gatti es el subsecretario de Turismo de la provincia, una fiesta con identidad pura, Carlos, la verdad es que estamos disfrutando de esto que se vive aquí en Curuso Cuatiano. La verdad que es una tarde realmente fabulosa, lleno de gente, a pesar de, del fresquete, y, pero bueno, el clima acompaña para comer un buen locro. La, Me la dijeron... Que... Me dijeron que estuviste recorriendo todos y cada uno de los stands probando. Hemos, hemos hecho el esfuerzo con el señor Intendente y hemos probado cada uno de los stands. Estuvimos conversando con todos los participantes. La verdad que muy contento y muy agradecido a Cruzú porque Cruzú siempre es muy cálido con, con todos los que, los que vienen a visitarlo. Esto es una gran oportunidad de visibilización de todo lo que significa la gastronomía regional y particularmente local. No, sin duda, porque eh, independientemente del locro, también se ha visto la parte gastronómica, unos, unos hermosos asados, he encontrado también buceca, he encontrado guiso de cordero. O sea, la verdad que hay una variedad de, de comida muy importante. Y eso hace también a la idiosincrasia mismo de lo que es eh, cruzú, lo que es corriente, eh, y por sobre todas las cosas... Eh, Cruzú en general, porque esto agranda el, el, el espectro de trabajo que viene haciendo Cruzú. Viene haciendo un trabajo realmente muy importante en lo que hace en materia turística. Hoy ya ha instalado eh, firmemente con su tercera edición provincial del Locro, décima séptima local. Y realmente ha quedado dentro de la agenda provincial y regional como una de las localidades a venir a visitar. Cambiar la vida... 
de muchas personas y se pudo, se hizo y se va a seguir haciendo. Felicitaciones, Gise, y a través tuyo a toda esta red enorme de mujeres y hombres que le ponen el corazón a cada plato de comida. No, gracias a vos que también sos parte de Cocinera y Verá, que, que nos has alentado desde el principio y has ayudado a fomentar esto que, que hacemos, ¿no? El, el, el aliento, el, la palabra aliento, los consejos, eso de verdad suma y suma muchísimo. Gracias. Nosotros seguimos disfrutando de esta fiesta del locro curuzú cuateño con estas imágenes imperdibles. Estas imágenes despiertan así unas ganas impresionantes de poder probar estas exquisiteces. Nosotros seguimos desde Curuzucuatiá. Vamos a el encuentro de la pausa y volvemos en un ratito. Hay festival, elección de reina, hay mucho más para compartir con ustedes. Multipago cumple 25 años y agradece al público y entidades que confían en sus servicios. El 18 de marzo de 1999 iniciamos nuestra actividad en el servicio de cobranzas extrabancarias. Multipago, 25 años brindándole cercanía a nuestra gente. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que necesitamos entender y cuidar. Licenciada María Vicondo, nutricionista, especialista en alto rendimiento deportivo, posgrados en antioxidantes naturales, educadora en diabetes y tiroides, antropometría, salud metabólica. Licenciada María Vicondo, consultorio nutricional, planes personalizados, pacientes felices. Porque en todas las etapas de la vida, nutrición y salud siempre van de la mano. Pagando tus impuestos de manera adelantada, podés tener hasta un 43% de descuento. Durante enero, adherite al pago anual anticipado 2024. Acorte ofrece hasta un 43% de descuento en automotor y más del 28% en tasas inmobiliarias. Además, tenés la posibilidad de abonar con tarjeta de crédito en cuotas, en las sedes o a través de acor.gov.ar. Aprovecha el pago anual anticipado y ahorra. Primero Corrientes, primero Acor. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil. Porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco. El Banco de Corrientes. Disfruta San Cosme, a través de sus sabores, el encanto de su gente, naturaleza plena, tradición inquebrantable, su rica historia. Venía a disfrutar momentos únicos. San Cosme, estimula tus sentidos. Creemos que el turismo de naturaleza tiene un enorme potencial para crear empleo. Por eso invertimos en caminos, energía y conectividad en todas las ciudades de los esteros de Liberá. Estamos reintroduciendo especies extinguidas y protegiendo a las que están en peligro. Creamos museos y centros de interpretación. Apoyamos la construcción de hoteles, la capacitación de nuestros recursos humanos. Pusimos en valor el trabajo de nuestros artesanos y creamos una red de cocineros para impulsar nuestra gastronomía. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial.
Y desde este predio Martín Fierro nos vamos ahora hasta las Islas Malvinas. Nosotros acompañamos a uno de los héroes curuzucoteños que volvió después de 42 años a estas islas. Estoy hablando de Sergio Couri. Vamos a conocer su historia. Acompáñennos. Lo he soñado en esta casa entre paredes y puertas. Dios permite que los hombres sean cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera en unas islas glaciales que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Se habló de un modo prolijo, se obró con suma prudencia. Les entregaron un tiempo el fal y el crucifijo. Oyó las malas arengas de los malos generales. Vio lo que nunca había visto. La nieve y los arenales. Oyó vivas y oyó buenas. Oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida. Y su cuerpo está enterrado. ¡En el cementerio de nuestras islas malvinas! ¡Viva la patria! Desde que llegamos a las islas comenzamos el recorrido y sin lugar a dudas es como un viaje en el tiempo. ¿Cómo te impactó a vos, Curuzucuatiá? Y fue muy emocionante llegar a nuestras islas. No, no lo tenía pensado venir, llegué con muchas expectativas y me voy satisfecho y confortable, reconfortado mejor dicho. Fuimos a lugares donde yo quería ir a rendir el correspondiente homenaje a los camaradas de la ciudad de Cursupatía y a otros dos más camaradas más integrantes de mi compañía de comando y servicio de la tercera unidad de infantería de Cursupatía. La, la temperatura de este lugar yo quería volver a sentirla porque no quería morirme sin volver a sentir la misma temperatura, los olores, las circunstancias, la indiferencia o no sé qué otra palabra es, con los ocupas de, de estas nuestras Islas Malvinas. Que estoy reconfortado, alegre, no es la palabra. Creo que liberado no, ni tal vez no, no me saco la mochila, o tal vez esté más liberado del todo. El día que estas nuestras Islas Malvinas vuelvan a integrar el patrimonio nacional. Yo estoy reconfortado, bien, tranqui, liberando angustias. Vamos superando todo, como todo el grupo que vino acá, ahora a nuestras Islas Malvinas. miraba y me emocionaba un tiempo traté de olvidar pero no pude porque debemos reivindicar resaltar el coraje de todos los que han quedado acá su entrega y su sacrificio que no sean nunca olvidados por todos los ciudadanos todos los ciudadanos argentinos vinimos a homenajearlos y a reivindicarlos y a decirles que nunca los vamos a olvidar. En la provincia de Corrientes no hay pueblo, paraje o ciudad en, alguno de, en el que alguno de sus hijos no haya concurrido a nuestras Islas Malvinas a defenderla. No los vamos a olvidar nunca, siempre en nuestros corazones. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! de iniciar
iniciar este viaje fui a ver a familiares de dos caídos en Malvinas que descansan acá en nuestras islas Malvinas fui a la casa de Ramón Antonio Mesa nombrado en el chamamé del cura Julián Cini cura su cuatello enamorado le hice, el, le hice la solicitud le, hice, le, le, le comenté el caso me dijeron, me dieron algo para que traiga y se lo cumplí fui a la casa de los de Serradori cuyos padres ya estaban fallecidos me hicieron un cargue y les cumplí y, y debo llorar como corresponde ante la tumba de los compañeros creo que he cumplido En Montecaseros seguimos avanzando. Junto al gobierno provincial, continuamos impulsando nuestros atractivos turísticos culturales. Somos sede del Festival Provincial de Doma y Tradición, uno de los espectáculos más importantes del país, que recibe a más de 8.000 personas cada noche. Cultura, raíces e historia, junto al despliegue de grandes tropillas y artistas de renombre, atraen al turismo nacional e internacional durante tres noches únicas, que son una fiesta para toda la familia. Sigamos juntos, Montecaseros, hacia adelante. El municipio, junto al gobierno provincial, trabaja en la creación del primer parque industrial en Santo Tomé, que beneficiará al desarrollo productivo de la ciudad con la llegada de nuevas empresas y oportunidades de empleo para los santotomeños. El proyecto contempla 111 hectáreas en la zona sureste de la ciudad y ya se están realizando trabajos de planimetría y la elaboración del proyecto ejecutivo, con apoyo financiero y técnico provincial. Santo Tomé cuenta con una ubicación estratégica y recursos naturales que la hacen propicia para el desarrollo industrial. Municipalidad de Santo Tomé. Hacia adelante. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Prisa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795 189167. Brisa, peluquería y spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. 
los hombres y las mujeres tantas veces postergadas, los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan, nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. compartiendo esta fiesta provincial del locro y ahora nos vamos al encuentro de la cocina donde están preparando los locreros allí estuvo Mechi Cini gracias a la gente de Enfoco que colaboró con nosotros te escuchamos Mechi adelante La cocina de Raquel acá ¡Ay, qué lindo! A ver esa olla Raquel se ratea mucho A ver, a ver si se puede ver algo Con el frío Uno se quiere quedar cerquita, ¿no? Sí ¿Cómo estás Raquel? Pero la verdad que muy bien, muy contenta este, como todos los años, participando, nos encanta hacer esto, o sea que estamos en nuestra salsa. Digo. ¿Cuánta gente te acompaña? Porque esto es un gran movimiento, hay también, eh, digamos, otros productos que se ofrecen. Eh, nosotros somos cuatro, eh, somos hermanos y sobrinos, así que todos los años nos juntamos, nos unimos y, y trabajamos para... Hacemos empanada, torta frita, chipá... Eh, bueno, nos llegamos hasta el stand de don, Anf don Alfredo, ¿verdad? Carlos Sánchez, joven locrero, buen día y felicitaciones. Bueno, primeramente muchas gracias, eh, buen día a todo el público. Y el stand se llama básicamente Don Alfredo por mi abuelo y por un tío que, bueno, los dos ya son fallecidos y en conmemoración a ellos hicimos esto y que ellos nos están ayudando desde el cielo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es el trabajo en equipo? ¿no? Porque me imagino que es mucho el movimiento eh, de instalar el stand, de preparar las cosas y luego de retirar las cosas. ¿Cuáles son las expectativas para este festival? Y expectativas muchas. Eh, por suerte y gracias a todo el público, eh, ya sacamos primer puesto en, en el Rey Provincial del Logro y segunda princesa eh, del Logro. Y... Bueno, ayer del de primer momento que bajamos de las ocho y media de la mañana empezamos a trabajar, a vender, a vender, todo el día, toda la tarde, anoche de nuevo y bueno, ahora estamos esperando al público eh, para que venga a probar todos los distintos platos que tenemos. ¿Cómo está familia Colinet Moreira? Exactamente, sí, acá estamos eh, tratando de emprender otra vez de vuelta un año más con el locro y bueno, llevar las costumbres de los, de los padres, los abuelos y bueno, que, ojalá Dios quiera que salga que salga lindo. Bueno, lo, lo importante es que ustedes puedan disfrutar y puedan cumplir también las expectativas de participar y las económicas, ¿no? Porque es mucho lo que se invierte aquí. Sí, bastante. Eh, con el locro es mucho, es muchísimo. este Mucha plata. Eh, y nosotros ya tenemos vendido afuera. No esperamos que nos compre acá porque somos muchos lo creo. Entonces nosotros ya hacemos nuestra casa y vendemos a nuestros vecinos que ya no conocen a nuestro locro. Y nos dice, bueno, yo por lo menos este año tengo expectativas. Hice tres veces el locro y me salió lo mismo, dicen todos los que me compran mi vecino. <risa> presentarles a Ana Brita Salins, quien es la flamante presidente de la Cámara de Turismo de Curuzucuatía y a su vez también hoy ha obrado de jurado. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Bueno, esto es muy nuevo, 
La verdad es que decir que hoy Curuzú ya tiene la conformación de su Cámara de Turismo es también un sueño hecho realidad, ¿no? Bueno, es así. Venimos trabajando ya desde el año pasado. Queremos posicionar a Curuzú Cuatiá en el mapa turístico de Corrientes, de la Mesopotamia, eh, al nivel de los esteros de Liberá y también de las ciudades pesqueras, ¿no? Que están en las riberas uruguayas eh, y sobre el río Paraná también. Ustedes tienen un potencial enorme desde la cultura, desde el turismo, gastronomía. Sí, así es. Bueno, eh, ya hace varios años hay varias estancias haciendo turismo rural y mmm, en el encuentro con el municipio nos hemos potenciado. La idea es trabajar juntos y... Eh, ayudar, promover al desarrollo y al crecimiento de Curuzú como una alternativa más económica, más allá de la, agricultura, de la ganadería, de la agricultura y de las industrias que hay en Curuzú. Estamos ya con la licenciada Virginia Aguirre Talamona, ella es secretaria de Turismo y Cultura de la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Virginia, ya un poco más tranquila, ¿no? Buenas tardes. Bueno, pues ponele, digamos, siempre los nervios de la... De la, del trajín, de las actividades, de las cosas te ponen un poco... Pero bueno, es parte de la adrenalina de lo que nos gusta a nosotros gestionar y hacer. Es parte de, del jueguito de, de, de la función de gestión, ¿no? Ahora, lo que se pudo lograr este fin de semana es la movilización y la visibilización de un producto gastronómico que ustedes lo hacen muy, pero muy bien. Sí, vos sabés que estuve... Nosotros tuvimos el... el el terrible honor de tener a Gisela, Gisela Medina, eh, que fue la gentileza del Ministerio de Turismo de enviárnosla como, como su jurado. Y hablaba el, eh, hablé con ella de las peculiaridades que tiene el locro de Cruzú Cuatiá. Y eso está muy bueno, está muy bueno de saber, está muy bueno de, de saber que lo que se ofrece gastronómicamente tiene un sello propio. Quiero presentarles a José Irigoyen, el intendente de Curuzucuatiá. José, felicitaciones por esta fiesta. Bueno, muchas gracias. Eh, pero esta, este agradecimiento, estas felicitaciones va para el pueblo curuzucateño, para todos los, los creros que son los actores principales y por supuesto la organización, que es un conjunto de cosas. Así que en donde están eh, los empleados municipales, eh, funcionarios, eh, la Dirección de Cultura y, eh, y Turismo de la Municipalidad, eh, todo lo, eh, lo que forman parte de los emprendedores, artesanos, todo lo que le dan color, brillo, incluido la, la carpa bailable de anoche, que tuvo un éxito rotundo. Y bueno, para eso trabajamos, para que el Festival del Locro sea un éxito. Hasta aquí nuestro tiempo, gracias por acompañarnos. Estuvimos en Curuzucuatiá, estuvimos en las Islas Malvinas. Gracias por compartir con nosotros esta posibilidad de poder acercarles todo lo que ocurre, las lindas noticias, todo lo que tiene que ver con el turismo, la cultura, nuestra idiosincrasia a través de esta su querida pantalla. Hasta pronto y muchas gracias.